Good evening. Yes. Okay. How are you today? Fine. Okay. Yes. So, uh, well, I am sorry because I forgot to send the picture to you. Okay. Um, the last lesson I have, um, I had um, many classes, so I forgot to give it to you. Okay. Cô, cô quên là cô chụp cái ảnh này rồi nhưng mà cô quên ngay sau đấy cô quên là gửi cho con nếu mà nếu mà con thấy cô nói là có cái ảnh cô chụp này hoặc là bài tập gì đấy mà không thấy cô ra bài tập bài nhá thì con nhắc cô một tiếng nhỉ đúng không nhỉ ok bởi vì là cô nhiều lớp quá lên cô cô cũng chưa kịp nghĩ ra yes. ok đó ok so let's go uh, so Now, I will share the screen uh, with you. Um, and do you remember what did we talk in the last lesson? What did we talk? Um, what did we talk about? Hmm. Talk about people in the future. Hmm. We talk about people in this picture, and uh, we used gửi từ preposition. Yes, yes. So how many how many present prepositions we have? How many? There are nine. Mm, there are nine. Okay. Now look at this again, and I just want to ask you some. Question, and I would like you to describe. For example, uh, can you see? It is a boy, and he is next to the woman. Woman, right? So you can use next to. Next to is three position. Uh, next to, uh, behind, in front of, uh, what else? Under, on, on yeah. Okay, now, uh, now you can say, uh, can you say, uh, cô gái ngồi trên mặt đất, cô gái ngồi trên, ngồi, I'm sorry, maybe uh, người phụ nữ ngồi trên cái ghế đang ngồi trên cái ghế There is a woman uh, on the chair mm, Okay uh, There is a woman on the chair Okay And do you remember uh, in the last lesson, I gave uh, some phrases and some new words for you? I guess. Mm, okay, what are they? What are they? Uh, on her shirt, there are many flowers, or there are many flowers on her shirt. Mm. There's okay. a clock on the wall, or a clock is on the wall. Mm. She has a cup of coffee. She has a curly short hair. She has a long blonde hair. Mm. Uh, timetable. Mm, timetable. Okay, so, um, and how about now? Okay, we will we will revise we will revise some vocabulary and uh, prepositions to describe this picture to describe this picture. Now I will speak Vietnamese. I will speak Vietnamese, and then you help me to translate my sentences, my Vietnamese sentences into English. Yeah. Okay. Can you do it? Yes. yes, okay. So let's try with the first sentence. Um, 
uh, the first sentence is now. Uh, so I will say, a người đàn ông thì đang đọc báo và ngồi trên chiếc ghế. Uh, man he is reading the newspaper and he is sitting on the chair ok rồi uh, cô sẽ có một vài nhận xét nè con sẽ nói một câu uh, có một người đàn ông đúng không con thường là there is a man đúng không there is a man ok we should we should say the man ok i will say the man is reading newspaper and sitting on the chair i will say the man is reading newspaper and sitting on the chair sitting on the chair so he's reading newspaper and sitting on the chair Okay, finished? Okay, yes, uh, but your sentence is okay. Uh, rồi, cô sẽ nói một chút đầu tiên. Bởi vì tại sao cô lại không muốn con sử dụng là that is the man, uh, that is the man uh, is, sitting, is, is sitting on the chair. Bởi vì khi cô hỏi là how many, how many có nghĩa là có bao nhiêu, thì chúng ta sẽ giải là, là there are hoặc là there is. Nhưng mà khi mà cô bảo mưa cả mưa cả bức tranh ấy, thì chúng ta sẽ có nhiều cái câu nối với nhau bằng and linking word and à, ví dụ nhá uh, the man is reading newspaper reading newspaper là mà nó là một động từ kết hợp với danh từ sau đấy mình có sitting on the chair thì hai cái động từ reading có hai động từ đó là reading và sitting ok mình sẽ nối với câu and để cái câu đấy nó nghe nó sẽ gọn gàng và nó sẽ logic hơn uh, người nghe người ta sẽ hiểu hơn nói chung là ok rồi Now, another sentence um, người phụ nữ thì đứng cạnh cái vali thì đang đứng cạnh vali uh, the woman is uh, standing next to the The schedule. Ah, schedule a suitcase. Suitcase. Uh, yeah. <laughs> okay. And anyway, you you forgot you forgot to pronounce uh <laughs> suitcase. <Yeah. laughs> okay. Yeah. Okay. Now it is okay. Now what about người phụ nữ? Người phụ nữ. Um. Người phụ nữ đứng sau cái vali. Người phụ nữ đứng sau cái vali. The woman is standing behind the suitcase. Okay. Uh, we can say the woman is behind the suitcase only. Chúng ta có thể nói là um, behind. Bởi vì chúng ta chúng ta không cần sử dụng là uh, standing on. Cô có nói là như thế nhưng mà Um, tại vì trong trong tiếng Anh ấy thì um, dân bản ngữ họ thường không nói là uh, standing behind bởi vì uh, ở đây cô thấy là nó sẽ ngắn gọn hơn nếu con hiểu là ở uh, behind cái này thì con sẽ có một người phụ nữ như thế là người ta cũng hiểu rồi nhưng đây tại vì người này ấy, người ta đứng ở hai cái vật nên là mình sẽ nói là standing thì nó sẽ rõ hơn ok yes rồi nào để con tiếp này Um, ok, bây giờ giới thư khác nào Giới uh, từ um, under, over Ok, mình sẽ nói là um, Bây giờ đã hơn 3 giờ rồi uh, Bây giờ đã hơn 3 giờ rồi đấy It is over three o'clock now. Mm. Yes, it is 
over three o'clock. Okay, rồi. Um, uh, let's see. Um, cái um, chiếc máy bay này thì chiếc máy bay này đang ở trên bề mặt của mặt đất. Chiếc máy bay này đang ở trên bề mặt của mặt đất. Uh, this plane is on the ground. Mm, on the ground, it is okay. Yes. On the ground, đúng rồi. On đúng không nhỉ? Ok. Rồi. Người phụ nữ đứng giữa đám đông. Người phụ nữ, có một người phụ nữ đứng giữa đám đông. There is a woman. Người phụ nữ is... giữa đám đông. She is above. Okay, she is a poem. Many people. Okay, rồi. Good job. Right now. Okay, now. So now, can you can uh, write down the date? What is the date today? Today is on Monday. Today is on Monday. Oh. Okay, write down and take note something you want. Write down and take note. Okay. All right now. So let's see. We have several questions and we also look at the picture. Okay. Now, so number one, uh, I think I asked you this question in the last lesson. How many people are there and where are they? Okay. Right. And how many plants can you see? There is one plane. There is one plane. Uh, okay, but we, we have toys. We have toys. The, the children have toys. Okay. I am not sure that uh, the answer is one, but because um, you, you can see, yeah, we, we have a big plane. A big plane, but we have two, two toys. Uh, okay. Uh, let's see the answer. The tents at the airport. Yeah. Okay. So we can say a big plane and two toy planes. Right. Okay. Now. Okay. Session A. Look and read. Right. Yes or no. Yeah, we have the picture again. Now, can you help me to read the, these examples? One boy in the pictures is wearing a scarf and gloves. A happy girl is sitting next to the person who, who is talking on the phone. Hmm, okay, good, right? Uh, Yes, and they also have us to underline the important words, okay? The important word is also key, key, key words, yes, uh, key words, okay, now, okay, next to talking on the phone, right? Yeah, and now can you help me to point out the boy? One boy in the picture is wearing a scarf and clothes. Which, which people? Which? He is next to the girls who is wearing a a shirt, 
has many flowers. À, chúng ta có nói là a shirt has many flowers không nhỉ? Many flowers on her shirt. Đúng rồi. À, ok. Ok, rồi. Ok, this is, ok. This is our boy. Ok, yes. Ok, now, what about the second sentence, please? A happy girl is sitting next to the person who is talking on the phone. Mm, and no. Oh. We have uh, the information is the girl is talking on the phone, right? So we have this girl, right? Yes, this girl. Is she happy? Is she happy? Oh. No. Okay, I guess she is crying and it's true, right? Okay. Right, now. Next. Oh, can you see we have uh, seven, seven sentences, right? Right, yes. yes. Now, let's start with number one, with number one. Mm. Any new words here? Is there any new words? No. Mm, no, no. Help me to read it and translate it into Vietnamese. A woman with two boys is pushing more than three suitcases. Mm, okay. Uh, người phụ nữ cùng với hai bạn uh, trai đang đẩy hơn ba chiếc vali. Mm, okay. Now look at this picture and tell me yes or no. 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 Okay. No. No. Are you? Uh, it. No. Okay. Number two. A lot information screen is on the world about the toy bears. So how do you translate? Cái bảng thông tin lớn trên tường ở trên những chiếc, những con gấu bông. Yes or no? Yes. Yes. Ừ. Nào, bảng thông tin lớn. Where? Where is it? Where is it? Where is a large information screen here? Where? Here? Yes. Mm. Above the toy bears. Mm. Above the toy bears. How do you translate? Above the toy bears. How do you translate? Ở trên những con cái bông. Con nghĩ là, Linh nghĩ là, ok. Ở trên con gấu bông. Đúng không? Ờ. Nào, ok. Những con gấu bông ở đây này. Are you sure? Um, rồi, chúng ta sẽ nói cái từ above uh, the toilets. Bình thường thì chúng ta sẽ thấy là nó ở bình thường cô sẽ nói là nó ở rất nhiều xung quanh những cái vật khác đúng không? Và nó sẽ có cái vật cản đúng không? Nhưng mà nhiều khi trên thực tế thì um, có thể đúng, có thể sai. Um, nào, toilet on the wall above the toilet here yeah. trên Okay. Now, so I will have you first. No. Yes. Okay. Có thể cô nói là trong cái phần chúng ta nói nó có một cái nhưng có một số trường hợp đúng và trường hợp sai. For example, 
the answer is yes because it is a boat but it is have some people some people around right some people around okay hold on number three No. No. Ah. Ah, okay. The man with the beer. How do you translate? Uh, okay. So what is he doing? He is reading the newspaper. Ah, okay. I will have you to correct. So it is not writing. It is reading. Okay. I will have you to uh, correct uh, reading. All right. Okay. Uh, now, number four. Bang. Yes. Yes. Mm. Now. Okay. How do you translate the man's feet? Uh, chân của người đàn ông. Okay. Got star. Got stars on. Có nhiều ngôi sao ở trên. Ngôi sao đúng rồi. On đúng không nhỉ? On. Khi chúng ta nói về những cái hình ảnh trên chú vật chú ấy, chúng ta sẽ sử dụng dưới từ. On. on. Okay. Alright. Yes, number five. Uh, no. No. Okay, so what time is it? It's a quarter past three. Oh, a quarter past three. Okay, I will write for you. Uh, oh, oh, oh. Can you spell water? Water, right? Yes. Mm. The water, what? Past three. Past three. Ah, okay. Past three. All right. Now. Uh, so now, what about what about half past three? Half past three. What is the meaning? Uh, ba rưỡi. Ừ, ba rưỡi. What about a water past three? Ba giờ mười lăm. Ba giờ mười lăm. Ừ, ok. Thế cô nói là um, half past half past three chúng ta dịch bình thường là ba rưỡi. Nào, a water thì chúng ta chỉ cần nói là a water cho cô thôi. Ví dụ nhé. Um, uh, chúng ta nói là Half past nó đã là rưỡi rồi Chúng ta chỉ cần nói ở khoa thờ là người ta sẽ hiểu là 15 phút Có nghĩa là uh, bao nhiêu nhỉ? Có nghĩa là 1 phần 4 của 1 tiếng Right? Right? Đó Thì cô sẽ nói là A water um, Ok So No Ok Or number 6 Mustic passengers, passengers are going through the door of the biggest plane. So this is our biggest, biggest uh, plane, right? 
né? Yes. And passenger are going through. Are they? Yes or no? No. No. No, right? Okay. Yes or no? No. No. Okay. Now number seven. Any new words? Number seven. No. No. Oh. Uh, so, can I ask you taking off? What is the meaning of taking off? Taking off. What is it going to be? Wow. Lần trước cô có một cái từ đấy là từ where gì nhỉ? Where, where, over. Đó, con còn nhớ, do you remember? <cười> where, where, over. Chúng ta mới là, chúng ta mới là kiểu, giống như là mặc khoác ấy. Đó, oh sorry. Where, over. Đấy, thì chúng ta sẽ là kiểu mặc khoác. Còn take, là take, sau lại off. Take off, có nghĩa là. Ừ. Ừ. Đáp án của chúng ta là Yes Vậy hành động này có phải là cởi ốc He is taking off Is he, is he taking off Yes Ok Đây là cởi á Ok Can you see? Anh ấy đang cởi áo luôn á Đó Cởi áo luôn Đây Cái tay này mình cởi xuống Nếu như mà mình khoác thì là cái cái chỗ phần vai này nó sẽ không bị rơi rớt xuống nhưng đây là hành động chúng ta anh ta đang cố bỏ cái áo xuống taking off taking off cởi áo luôn à, vậy thì taking off có nghĩa là cởi cởi đồ cởi đồ và trong tay người ta thường là cởi trần chuồng luôn á taking off ok cởi xuống áo à, sorry cởi trần à, cởi đồ ok taking off Cởi quần áo, cởi đồ Ok Now What are this? Stride, jacket Stride, jacket Áo khoác Áo khoác Ok, sao? Ok, vậy chúng ta sẽ dịch Stride, jacket, áo khoác, kẻ sao? Good job Ok, and the answer is Yes Ok Nó bị hết hạn rồi Cô sẽ phải xem lại Ok Cô phải vào lại để cô mở Ba coi của mình bị chạy mất đâu rồi All right, so now can you see my screen again? Yes, yes, okay. Mm, sorry. chúng ta phải ghi lại một chút um, ok
กายโกอนิยมว่าอันนี้คืออันนี้ทำไมอ่ะ small mistake อมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเนี่ย we already we already correct we already correct our sentences and you can see now number one um now can you see uh for example a girl a happy girl is sitting next to the person Who's talking on the phone? And uh, in the picture, she is crying, right? Yes. And now, and what about what about number one? Number one, uh, the woman with two boys, not three boys, two boys, right? Two boys. Posting more than three suitcases, right? Okay. And what about number three? Number three. Writing. Mm, number three. Writing. We change into what is what is he doing? Reading. Reading. Okay. Reading. And number five, half, half past yeah. three time. Quarter, quarter, okay. Half time, quarter, okay. And we have say a quarter, half past three, okay. Number six, number six, our time. อ่าเนาะอ๋อเขาเขาก็ดีกว่าเขาเขาดีกว่าถูกไหมอยากอะไรโอเคโดยเห็นนั่น number five ของชุมตาเสร็จแล้ว acquire past three โอเคแต่ชุมตาสีกันโดยมุดชิ้นของโก้เดี๋ยวเราหักไทเออร์ฟาเตอร์แล้วชิ้นอยากโอเคไรแล้วโอเค Um, I would like to ask you one question. So, uh, in four, in four skills, reading, um, writing, speaking, and listening, which skill is the most in is the most difficult for you? Um, listening. Listening. Okay, okay. So listening is um is your quickness. Um. So um, do you want do you want to uh do more homework about listening skill? Yes. Okay. Good job. Alright. Should just let them move through. Now, session B. Session B. Look at the picture in A. Listen and color. So, all the in in the whole picture, it is right. It is right, right? It is right only. Only. So we have to color. We have to color for the picture. Color. Yeah. Okay. But first, what are we going to do? First. What are we going to do? Listen, right? Listen. Okay. So now, okay. Now, first, um, I will play the first time. The first time I play the recording for you. 
Okay. Okay, are you ready? Yes, okay. 3B. Spots and stripes. Listen and look at the picture. There is one example. I like this picture. It's great. Can you see the man who's sitting down? Yes, I can. He's reading a newspaper. That's right. Colour his beard brown. OK. I'm doing that now. All right. So, you just finished uh, listening to the example, right? You just finished listening to this example. And in this example, they talk about the man, the man sitting on the chair with brown beer, right? With brown beer, yeah. And he is reading newspaper. Ah, okay. Okay. Two, to succeed in listening skill, you have to listen to the recording fairly fully. Okay, and take note, and take note. Underline the keywords, underline the keywords. Yeah, and try to remember, try to remember something related to the picture, something, something related to the picture. For example, the man with the bear, with the bear, brown bear, and what is he doing? His action, his action, his appearance. À, ok, ví dụ, đây là cô sẽ nói rõ ràng hơn nhé. Trong việc nghe, chúng ta sẽ phải take note, take note, underline the keyword, underline the keyword. Try to remember, cố gắng nhớ những cái chi tiết liên quan đến cái người này. For example, chúng ta sẽ phải đoán, guess, chúng ta sẽ phải đoán, ông ấy đang làm gì, ông ấy như thế nào. Chúng ta sẽ đoán theo cái cử chỉ hành động và cái bộ dạng của ông đấy ra sao. À, tưởng tượng đến càng chi tiết nhiều, chi tiết càng tốt. Được chưa nhỉ? Ok, rồi. Nào, giờ chúng ta sẽ thử nhé. À, let's try. Uh, 3B Spots and stripes Listen and look at the picture. There is one example. I like this picture. It's great. Can you see the man who's sitting down? Yeah. Yes, I can. He's reading a newspaper. That's right. Colour his beard brown. OK. I'm doing that now. Can you see the man with the brown beard? Now you listen and colour and draw and write. One. Now find the boy who's walking with his mother. I can see him. He's taller than his brother. Yes, he is. Colour his gloves purple, please. OK, I can do that. Two. Would you like to do some drawing now? Yes, please. I like drawing. Draw some spots on the bear. Can you see it? The one that's on the chair? Yes. Then colour them yellow. That will look funny. Three. Now, can you see the woman who's drinking coffee? Yes. She's there, look, under the clock. That's right. Can you colour her skirt? Yes. Can I colour it green? No. Make it blue, please. OK. I'll do that now. Four. Would you like to write something in this picture too? Oh, yes. What shall I write? Well, can you see the bag? The one that's next to the girl who's talking on the phone? 
Yes. Can you write sport on it, please? OK. That's easy. Five. What else can I colour? I know. Can you see the two children who are playing with the toy planes? Yes. Shall I colour one of the planes? No. Colour the flower on the girl's dress. Make it orange. OK. <sighs> this picture looks much better now. OK. So, after listening to this recording, how do you feel? How do you feel? Is this easy or difficult? E easy or difficult? Mm -hmm. Is this fast? 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 Yes. Yeah. Yes, okay. I understand. Okay, but um, this is okay. Okay. Mm. But I would like to give you, I would like to give an advice to you. Okay, before listening, yeah, before listening, you can, you can wear an earphone because it helps you to focus and listen to the recording effectively. Yeah, before, yeah, before listening, you have to wear, use earphone, you know, because around you around around you there are many noise you know there are many noise you you cannot focus on listening <laughs> yeah cannot focus on so mm, before listening we have to do that okay so now okay um in this recording we just focus on color now because we have to listen and color the picture, right? So we focus on colors, colors, colors. Okay, now, first of all, can you tell me how many colors can you hear? How many, how many, how many colors? Four colors. Four colors, and what are they? Purple, yellow, blue, and red. Purple, yellow. What else? Purple, yellow, blue, and red. Red. Okay. Now, okay. I will. I will teach you a strategy. Cô sẽ dạy con một phương pháp. Bây giờ con người ta hỏi con về màu nhá. Thì con bắt đầu tiên cô sẽ cho con nghe về màu. Sau đấy con sẽ nghe về vật cho cô. Nào. Đầu tiên con có màu này. Purple. Con sẽ nghe cho cô người ta nói purple là cái gì? Màu purple. Nha. Yeah. Có xong. Rồi Linh raise your hand. Ok. Xong con nghe và xong con raise your hand cho cô. Được chưa? Ok. Rồi. Right. Wow. Three B. Spots and stripes. Listen and look at the picture. There is one example. I like this picture. It's great. Can you see the man who's sitting down? Yes, I can. He's reading a newspaper. That's right. Colour his beard brown. OK. I'm doing that now. Can you see the man with the brown beard? Now you listen and colour and draw and write. One. Now find the boy who's walking with his mother. I can see him. He's taller than his brother. Yes, he is. Colour his gloves purple, please. OK. I can do that. Two. Would you like... 
Okay. So, what is your answer? The gloves is purple. Ah, uh, okay. So, gloves. Right? The gloves. Right? The gloves. Yes. Okay. So, today we just today we just find uh purple and yellow. The next time I will ask you to find uh blue and red. Mm. Uh, now. Okay. Now let's see with yellow. Okay. Now try with yellow. Okay. Like to do some drawing now? Yes, please. I like drawing. Draw some spots on the bear. Can you see it? The one that's on the chair? Yes. Then colour them yellow. That will look funny. Three. Do, do you have answer? Answer for no. yellow? No? Okay, I will play it again. Okay? Yes. Okay. Oh. Now, can you see the gloves purple, please? Okay, I can do that. Two. Would you like to do some drawing now? Yes, please. I like drawing. Draw some spots on the bear. Can you see it? The one that's on the chair? Yes. Then colour them yellow. That will look funny. Three. Hmm. Thì con đoán là cái gì? What do you guess? Con đoán cái yellow là cái gì? Cái bảy Cái bảy à? Ok, rồi Bây giờ con thách nốt cho cô các dữ liệu mà con đã làm nhé Ví dụ này, Linh sẽ vẽ cho cô này uh, Purple phải yellow phải blue phải jet Con cho cô vào một cái bảng nha Xong đó con ghi cái chữ glove Con nối vào và con đóng khung cho cô Ok Có nghĩa là trong cái dữ liệu này mình nghe được là Gloves là purple Yellow Mình sẽ nghe ví dụ Trong đây nó là cái gì nhỉ? Váy đúng không? Ừ Thế thì mình sẽ viết là cái gì nhỉ? Váy How do you say? Váy Dress Dress, ok Và Thế mình sẽ viết là Dress Đấy Xong rồi Mình cho từ dress là là ô này Đấy, được chưa? Đấy là phương pháp học con sẽ cho như thế cho cô đấy mỗi lần như thế con sẽ hiểu và con sẽ nhớ hơn dress ok bây giờ con chép cho cô cái 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 phần con nghe được đi ạ chép cho cô phần này đã dress Purple, yellow, blue, red. Mm. Finished. Ok, con đã ghi hết tất cả các câu nói chưa? Yes Ok, rồi Cô, uh, trong phần nghe này nhá Trong phần nghe này, con sẽ về nhà Con sẽ về nhà, con con cố gắng Con xem lại cái video và con con bật lại cái phần băng nhé Cô sẽ gửi video cho con Cho con, cô, chiều nay cô, cô gửi cho con hết link rồi 
thì tầm tối nay hoặc ngày mai là cô sẽ có video trong những cái link đấy link hôm nay chúng ta học ấy con mở lại cô chưa thể cho con đáp án được đúng không thì linh sẽ mở lại xin linh sẽ nghe lại các đáp án mà con đã nghe được ví dụ nhé clothes và the dress là hai màu và hai màu con đã nghe được thì con phải nghe lại để con kiểm tra xem có đúng hay không Đấy chưa đó thế là cách nghe à, còn bài tập về nhà đấy là bài tập về nhà có và nghe blue và red xem là nó là màu gì rồi ghi đáp án lại cho cô rồi hôm sau chúng ta sẽ chữa Đấy chưa ok và hôm trước là chúng ta học cái bài về cái gì nhỉ hôm trước hôm trước là miêu tả bức tranh đúng không thì linh về sẽ uh, tóm gọn cho cô con sử dụng từ 5 đến 7 giới từ nói gọn trong 5 đến 7 câu miêu tả khái quát cái bức tranh đấy nhé khái quát bức tranh này được rồi ok can you do it yes ok yes ok i believe in you all right So, thank you. I'll see you next time. Bye bye. Good night. Bye. Yes. yes. Bye bye. Bye. Yes.